ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് ഓരോരോ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനത്തിലാണ് രണ്ട് ക്രിസ്റ്റ് രണ്ട് ജെസുവിറ്റ് സ്കൂൾസ് ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ കോളേജ് സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഡൽഹിയിലും അപ്പം അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സും വാല്യൂസും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബൈബിളിനെ സാഹിത്യമായിട്ട് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ഒരു പള്ളി കയറുന്നത് ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ പോലെയല്ല ഉറപ്പുമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെയല്ല പോയി ഓരോരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അതിൻ്റെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതിൻ്റെ ആ ആവേശം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലും ആത്മാവിലും കയറാനാണ് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് ഈവിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ഇതുതന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും കാരുണ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ കണ്ടു വളർന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ഭാഗത്തിലാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പത്തൊമ്പതാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആദ്യം ദളിത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിസായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് എലിയസ് കുര്യക്കോസ് ചാവര നമ്മളെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അങ്ങനെ എല്ലാ പള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു പള്ളിക്കൂടം കൂടി ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഏത് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച തീരുമാനിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ അച്ഛന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതും ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടി വളർന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പലരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കാണാം ഇന്ത്യയിലും പല ഭാഗത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനെ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ ശ്രീ ഉമൻ ചാണ്ടി അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജനസമ്പർക്കം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ജില്ലയിലും അദ്ദേഹം ഒരു വേദിയിൽ നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ നിവേദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ നിന്നിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നു എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് മൂത്രം വയ്ക്കാൻ കൂടി വേദിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവർക്കും അതുപോലെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് ശ്രീ ഉമൻ ചാണ്ടി ജനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് ജില്ലയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേദിയിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയണം ഇത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിവേദനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു എല്ലാം വെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവർ മനസ്സിലായത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തില്ലേ മറുപടി പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു സംശയവുമില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യൻ എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ആ പണത്തിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കഴിവിനെ പിന്നെ വാലറൈസ് ചെയ്യാൻ ജോലി എടുക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ആരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യം പഠിപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പഠിപ്പിന് മുമ്പിലും കൂടി വരുന്നത് ആരോഗ്യമാണ് അത് പള്ളി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഓരോരു സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളും ആസ്പത്രികളും അത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വരാൻ തോന്നിയത് സെൻറ്റ് തോമസ് ചെത്തിപ്പുഴ ഒരു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ വെറും ഇരുപത് ബെഡ് വെച്ച് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു ആസ്പത്രിയായി വന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും എല്ലാ വിധത്തിലും എക്വിപ്മെൻറ്റും വെച്ചിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ അതല്ല എല്ലാ ആസ്പത്
ആ കെയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു ഒരു ജോലിയല്ല വെറും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഇതാ കാശ എന്നെ ചികിത്സിക്കും അതല്ല സെയിൻറ്റ് തോമസ് ചെത്തിപ്പുഴയുടെ ഈ ധോസ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലൈഫ് ഇൻ അബണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശ്ലോകം എന്താണ് ജീവിതം സമൃദ്ധമായി മനുഷ്യന്മാരിവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതം സമൃദ്ധമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കടമ അതെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യം ഈ എഴുപത് വർഷം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരു സ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു തിരുമേനി സിസ്റ്റർമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഞാനും അവരോട് നന്ദി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് ഈ സേവനം ശരിക്കും ഇതിനെ ഇത് വില വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ്ലെസ് സർവീസ് അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ എഴുപതാം വാർഷികരെ അവസരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇന്നാൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ ആത്ലീറ്റ്സ് ഒരു നൂറ് മെഡൽ ജയിച്ച് വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യ ഇസ് നൗ എ സ്പോർട്ടിംഗ് നേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തർക്കം ചെയ്യാം എനിക്കറിയാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാനല്ല ഈ വേദി കയറിയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടല്ല ഞാൻ തർക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്പോർട്സ് ലവറായിട്ടാണ് എനിക്കെൻ്റെ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാണാനും ഇഷ്ടമാണ് മറ്റേവരുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല പല രാജ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോവിൻസ് പോരാ കേരളം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവിടെയും നമ്മളുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സ്കൂൾ കാലം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ അത്ലറ്റിക് മേഖലയിലും ആക്റ്റീവായിരിക്കേണ്ട വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ഹേർഡിൽസ് ലോങ് ജമ്പ് എല്ലാറ്റിലും മാരത്തോൺ എല്ലാറ്റിലും മലയാളി പേരുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഫാക്ട് ഇന്നാള് നമ്മളുടെ ഒരു റീലേ ടീമിന് മെഡൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നാല് പേരുത്ത് മൂന്ന് പേര് മലയാളികളായിരുന്നു അവ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടി നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിലത്തെ ഒരു കളിക്കാരൻ വലതും ഒടിഞ്ഞ ഒരു ഹാംസ്ട്രങ് ഹാംസ്ട്രിങ് സ്ട്രെയിനോ ഒരു ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ലൈൻ ഫ്രാക്ചർ കയ്യിലോ അങ്ങനെ വലുതുമായിട്ട് ഓരോരോ ടീമിനും ഓരോരോ വ്യക്തികളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചികിത്സ സഹായം സമയത്തും കിട്ടണം എത്രത്തോളം അതിവേഗം നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ട് വീണ്ടും ടീമിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അതിന് നിങ്ങളൊരു അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർത്തോപീഡിക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക് ഒരു സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് എഴുതി ചെത്ത് പുഴ പുഴയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം ചെയ്തത് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് നേഷൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ കേരള ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മളുടെ സ്പോർട്ടിംഗ് ലൈഫ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇഞ്ചുറീസും കൂടുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർത്തോപീഡിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലൊക്ക ഒഴിയണ ഒരു പല സ്പോർട്സുമുണ്ട് അതിന് വേഗം ശരിയാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും കളിക്കാനൊരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക